ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബീനാസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞൻ കോഴി മസാല ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് എന്നാൽ കൂടി ചപ്പാത്തിയുടെയും പത്രിയുടെയും കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിന്നർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എരുവുള്ള മുളക് പൊടി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ മതിയാകും ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി നന്നായിരിക്കുക ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരണം ഇപ്പം മസാലയെല്ലാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇതിലെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വല്ലാതെ വഴറ്റിയെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഡ്രൈ രീതിയിലൊക്കെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച മസാല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ കോഴി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാ